Fala galera, aqui é o Edu E galera, tô aqui pra trazer um jogo novo pra vocês O jogo do Pokémon Uranium Sim, esse jogo a gente já falou bastante em alguns vídeos do canal Que é um fanmade do, do jogo do Pokémon é, Tem até tido uma grande repercussão tem, uns tempos atrás dele E eu trouxe aqui pra vocês verem toda essa novidade que roda em todo esse jogo É um Pokédex totalmente nova, criado pelos, pelos criadores desse jogo fanmade Com alguns Pokémons é, das gerações anteriores que a gente já conhece, como Magikarp, Gyarados e outros Pokémon desse tipo. Bom, galera, mas sem mais, é, sem mais delongas, vamos começar o jogo. Eu vou jogar no, jo no modo regular. Pra, tipo assim, eu joguei um pouco esse jogo já, pra é, conhecer o sistema de jogo. Mas não foi nada que desse pra conhecer muito a história. Então, basicamente, muita coisa nesse jogo vai ser novidade até pra mim. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou começar aqui. Aí ele fala, um, quem está aí? Ah, olá. Bem-vindo ao mundo de Pokémon. Apareceu esse cara que seria o professor. O meu nome é Bambu. Uh, mas, eu es... mas eu esqueci de achar... Hã? Ah, esqueci de achar. Eu tô ficando maluco. Eu acho que talvez seja difícil pronunciar, mas você pode me chamar de po... é, professor Pokémon. Uh, você é uma criança que está procurando por um emprego, certo? Ótimo. Uh... Ah tá, ele tá falando dos controles, tá, isso aqui não precisa. Ele perguntou se queria mudar alguma coisa, não precisa. É... É, nós humanos dividimos esse mundo com criaturas que conhecemos como pokémons. Galera, já começamos com o primeiro pokémon novo. Esse pokémon, eu me lembro o nome, se não me engano é o Outen, mas eu não me recordo direito se esse é o nome dele. É um pokémon novo dessa Pokédex totalmente nova. Mas continuando o texto. É... Mais do que meros animais, os pokémons eles possuem poderes e inteligência marcante. Pessoas e pokémons podem coexistir de várias maneiras. Algumas têm eles como, como pets, outras têm eles como ajudantes de trabalho, e outras usam eles como, é, em batalhas, como treinadores... Hã? Como que é? Ah tá, em treinadores como eu. Beleza. É... Mas a gente não sabe ainda muito sobre os pokémons. Esse é o meu trabalho. Eu estudo pokémons... Hum? For a live. A expressão que ele quis dizer é tipo... Eu estudo... Meu trabalho da minha vida é estudar pokémons. É... E ele é expert em elementos pokémon. Todo pokémon tem um tipo elementar. E... Quem que é? E cada tipo... Ah, e cada tipo tem suas vantagens e desvantagens. Mas por que eles existem? E tem novos tipos que a gente não descobriu ainda, certo? Ah, mas eu vou te contar mais no seu primeiro dia de trabalho. Vai no meu laboratório amanhã e pegue seu primeiro Pokémon. Ah, tá, essa frase não entendi muito bem. Tá, agora pra escolher a, a, a aparência, eu vou escolher essa aparência aqui mesmo. É aquela velha história de sempre, ele quer saber meu nome. E agora, mais legal, galera, como é um jogo de PC esse daqui, eu vou estar tá deixando o link... Ih, rapaz. Ah, tá, não dá pra escrever Kirito Edu, que legal. Vou colocar Kirito E, pronto. Não, Kirito E vai ficar muito... Vou colocar Kirito só. É, beleza. Galera, e como esse é um jogo pra PC, é, ele utiliza os controles normais, sem uma modificação muito grande. Agora é só dar o um enter aqui e vamos começar. Meu nome é Kirito, sim. Kirito, você está pronto? Sim. Sua jornada, sua história... É... Sobre o desconhecido. O futuro é um pedaço em branco. É... Você e o seu Pokémon vão preencher isso. Vão ter novos desafios. E você vai fazer grandes descobertas. Vamos lá. Aquela introdução de sempre. A introdução é muito parecida com o, o inicial do Pokémon. Agora vai começar uma história. Tá falando que é 10 anos atrás. Anterior ao... Tipo assim, essa, essa situação agora do professor falando comigo foi numa época X. Essa situação agora que vai se passar é 10 anos antes disso. É, a família do Kirito vivia em Bell Beach City. É a, maior, a maior cidade de Tendor. Tendor é a região do... Em que se passa o jogo Pokémon Urânio. O seu pai. 
Kellen, Kellen, sei lá como que pronuncia, esse bonequinho que tá andando agora, ele é um bravo e talentoso Pokémon Ranger. Seria tipo um defensor, um, um, um soldado, seria um protetor. A sua mãe, Lucille, é uma brilhante cientista e expert no em energia nuclear. Ela é uma, é uma cientista super especializada em energia nuclear. Uh, e eles trabalhavam o trabalho deles era muito puxado eles não tinham como passar tanto tempo em casa com o jovem querido pelo menos foi isso que eu entendi na frase anterior é, a região de, de Tandor estava em paz e Lucília, a companhia de Lucille estava trabalhando uma forma de energia limpa que mudaria todo mundo o futuro parecia perfeito, brilhante, até que era um dia normal na, na, no centro de energia nuclear, na, na, na usina nuclear, em que a Lucille estava trabalhando. Uma, uma expansão de rotina. É... Ah, como parte de uma expansão de rotina, eles trouxeram um especialista para olhar o sistema elétrico. Até aí, tudo bem. Ali a Lucille entrando. Cameron, você terminou o seu, diag o seu diagnóstico? Aí ele, o Cameron fala, sim, eu terminei. E tudo parece que está funcionando normal. É, esse gerador que você, que você é, projetou, ele realmente trabalha bem, Lucille. Excelente. Se todo mundo terminou seu trabalho, então vamos fazer uma pausa para almoçar. Uh, Chefe, você vai querer ver isso. Ih, galera, já começou a dar ruim. Essa frase nunca é seguida de uma coisa boa. Hum, estranho, a temperatura está atingindo níveis acima do normal. Para quem não sabe, uma usina nuclear é... Um, se a temperatura aumenta demais, isso é um problema gravíssimo, porque pode levar a toda a destruição da usina. É... Nós, precisamos reset... Nós também precisamos resetar o termômetro ou... Ah, tá. Ela tá tipo assim. Ela não sabe se é o problema no termômetro do, do reator ou se é um problema no próprio reator que tá aquecendo, realmente. Aí o cara já falou, não pode ser o termômetro, já olhei isso. Então realmente, segundo o Cameron, é um problema no reator. Ixi Maria, já deu ruim. Ah, e essa... Galera, pra quem não sabe, essa sirene que tá tocando de fundo é uma sirene de... de explosão nuclear, presta explosão nuclear, uma... um problema numa usina nuclear, é essa sirene que toca. Ah... Uh... Tem uma, uma ruptura no reator, um, uma brecha no reator, e com essa temperatura, alguns minutos, vai ter derretimento total do, do reator, e aí ferrou. A gente tem que evacuar agora. Sai todo mundo, né, cara? Lucille, a gente tem que sair também. Ela tá parando, olhando. E ela entrou! Como assim? Acabou. Fez a usina... Pra quem não entendeu, vou dar um pequeno resumo. Basicamente, a, o reator da usina nuclear superaqueceu e a usina explodiu, basicamente. É... Com a ajuda de Cameron, todos os cientistas foram é, conseguiram escapar do, do é, ficaram ilesos do de todo o acidente. Tirando a Lucille, que foi a que voltou. É a mãe do Kirito. E ela voltou pra dentro da usina nuclear no momento que a usina explodiu. E ela nunca mais foi vista depois daquele dia. É, toda a radiação com, que estava contida dentro do reator, ela saiu, né, escapou quando o reator foi, foi destruído. E ela infectou, não infectou a palavra, mas ela... Ela atingiu toda a região em volta e tornou o lugar inabitável por muitos anos. É... Ah, e foi impossível procurar ou pesquisar qualquer coisa sobre... Tentar achar o corpo, caso ela tivesse morrido. É... Qualquer, coisa, qualquer pesquisa, qualquer procura, qualquer busca pela Lucília era impossível por causa que o lugar estava com um nível de radiação muito alto. De volta ao Kaelin, que é o pai do... do... Querido, nome estranho para um, um, um homem, mas tudo bem, não vou discutir. A perda da esposa dele foi um, um baque muito grande para o E a personalidade dele mudou completamente. 
ele começou a ficar frio e ele só se dedicava pro trabalho. E com essa, com essa dedicação toda, apesar de toda a mudança dele, ele foi promovido a chefe dos, dos Pokémon Rangers da região de Tender. Mas se ele já era ocupado antes, ele ficou mais ocupado ainda. E ele ficou muito ocupado pra cuidar do, do filho dele. Então ele mandou o Kirito pra viver com a tia dele em Mocktown. Dez anos depois. É, se não me engano aqui que ele tá falando que a tia tava com uma saúde meio ruim. É, tava tava com a, ficando com a saúde fraca. E cuidar de mais uma criança era muito trabalho pra ela. E, mas... É, Felizmente, o Ernest Bambu, que era aquele professor, ele estava procurando por um assistente de pesquisas. É, duas crianças em Mocktown foram é, escolhidas, o Kirito e o amigo dele, o Theo. É... Ah, tá. é, agora aquela mesma história, é comum é, crianças jovens da cidade receberem um Pokémon e viajar pelo, pela região de Tendor como um treinador Pokémon. Assim como aconteceu com o Ash, com o Red, todos esses personagens, é comum também aqui. Então a jornada do Kirito começou. Kirito, venha dessas escadas, você tá atrasado. Começamos bem já a aventura. Então, então atrasado, começou a aventura e... Eu quero agora conferir uma coisa... É, isso aqui pelo menos é igual aos outros jogos. Pra quem joga e faz. Quem joga Pokémon faz tempo, sabe que sempre no, no computador tem uma. uma potion é, guardada no computador. Ah, tá explicado porque a saúde da, da tia dele tá ficando. <risos> tá ficando crítica. Olha a idade da tia dele. É. Querido, querido meu querido. Nossa, ficou uma frase meio estranha agora, tudo bem. É, hoje é seu grande dia, né? Eu não posso. Ah, ela tipo assim, ela não, ela não, ela tá sentindo aquela sensação de meio que uma tristeza de não, não é tristeza, seria uma não, não sei como seria a sensação. Aquela sensação de tipo assim, o querido cresceu e agora tá indo embora numa aventura, tal. É E se ela ela tá triste, tipo assim, se ela fosse um pouco mais saudável, ela poderia cuidar dos dois. Mas você, é, sabemos que você está pronto para isso, você e o Theo. É... E ele tá, o, o Theo está sempre seguindo seus passos. Você sempre foi capaz, mas eu imagino sobre... Caramba, começamos bem. O Theo já está sendo posto lá para baixo. Ainda bem que eu não sou o Theo, mas tudo bem. É... Ele é o mais novo, é... mesmo assim. É... O, pa... o Cameron é o pai do Theo. Tá, já entendi a história. É, vocês verem, eu tô me impressionando Isso que eu já joguei uma parte do jogo Eu não tinha notado nessa parte da história é, O Cameron é o pai do Theo E ele não vai deixar o Theo ir embora Se você não for com ele Mas vamos celebrar seu grande dia Eu tenho aqui um presente pra você Vai lá e abra Caramba, eu já consegui o Running Shoes é, Tá, aqui o Running Shoes Esse eu lembro, ele já é automático ah, não, não ligue, meu querido. É só, uma, é só o lado emocional de uma velha senhora. É, se o seu pai pudesse. Se o seu pai estivesse aqui agora. Bom, eu tenho certeza que ele. Que ele está ou estaria orgulhoso de você também. Eu tenho certeza que você vai encontrar ele na sua aventura. É, agora você. Ah, não posso segurar mais. É, vai dar oi pro professor por mim. Uh... E se você não se importar e parar aqui de novo Depois de você pegar o seu primeiro Pokémon Eu gostaria de vê-lo Boa sorte Beleza Agora depois de toda essa aventura emocional Beleza, saímos daqui da casa Eu tô com essa velocidade incrível Deixa eu só abrir o... Ah tá, porque ele não ativou o Running Shoes Já tá me dando uma agonia Eu já tenho uma agonia galera Porque o jogo do Pokémon é extremamente lento Ó, aqui já tem mais um pokémonzinho, tá, muito legal. Então, onde que é pra eu ir agora? Caramba, eu, eu esqueci totalmente de como falar com vocês. Ah, aqui é o Cameron. É, eu passei totalmente de conversa. Ele tá falando que é o... É a grande dia é, que ele, eu e o Theo vamos receber o primeiro pokémon. É, ah, ele lembra do... Ele tá falando que lembra do dia que... 
que ele era um, um treinador Pokémon igual eu você e Gerard of course but still remember ah tá ele já não é mais mas agora ele mas ainda lembra como era uh... caramba o Theo já foi já é, é, é tipo é tipo assim o pai falou que ele não vai sozinho mas o o cara já tá lá eu não entendi muito bem isso mas tudo bem uma coisa que, galera, é... Ah, tá. Achei que eles me dão... iam me dar alguma coisa. Beleza. Vamos correndo, correndo, correndo. O que é esse cara aqui? Opa! Ei, peraí! Oh, o Theo, grande Theo. Eu lembro da aparência dele. Eu não sei como eu não correlacionei com o Cameron, porque é exatamente a mesma aparência, só que menor. Mas, então. É, você tá tentando chegar no laboratório antes de mim pra pegar um Pokémon melhor? Bom, isso não vai acontecer. Porque eu vou ficar mais forte que você. Eu vou ficar... Ah, eu vou ficar mais forte antes de você. Tente é, me acompanhar, querido. Agora, galera, vai ter uma surpresa. Vocês já vão entender o porquê. Pra quem não entendeu, o Theo tentou chegar antes pra pegar um Pokémon melhor. <risos> ah, meu Deus, muito bom. O professor cumprimentou e falou, ah, é, bem-vindo, você deve ser o Kirito e esse é o seu amigo, é o Tommy, né? E o nome do cara é Theo. É aquela velha história, né? O cara é simplesmente <risos> um coadjuvante na história. É, você não consegue nem lembrar, o Theo falou, caramba, você não consegue nem lembrar nem meu nome. É, o meu nome é Theo, é Theo. Tá bom, Theo. É, vocês chegaram bem a tempo. Hoje é um dia muito especial para vocês dois. É, é o seu primeiro dia trabalhando como assistente da pesquisa em campo nos, no meu laboratório. Eu ia falar o nome do laboratório, mas é muito grande. É, o seu trabalho é viajar pela, pela região de Tando, observando e capturando quantos pokémons diferentes vocês conseguirem para me ajudar na minha pesquisa dos elementos pokémon. Eu tenho três pokémons aqui que podem ajudar na sua jornada. Provavelmente, como diz, os três iniciais. Que são os iniciais de fogo, água e, e grama. Mas antes de vocês começarem a sua... Hum? Ah, tá. É uma frase <risos> é que não tinha terminado. É, vocês vão fazer o teste de aptidão de treinador pokémon. Galera, agora vocês vão entender a novidade desse jogo que eu achei sensacional. É tipo assim... Esse jogo você não escolhe o seu inicial. Claro, depois de um tempo você jogando, você vai pegar a manha do negócio. Mas, tipo, é... você não escolhe o seu inicial. Você faz um teste de aptidão e o cara vai dizer qual é o seu inicial. E eu achei isso impressionante. Eu achei isso demais. Tipo, muito bom. Até... É, começamos a ver. Teste, eu não estudei para nenhum teste. Isso quem falou foi o Theo. É... Eu pensei que você ia dar pra gente um Pokémon raro e poderoso. É, não se preocupe, não é nenhum tipo de teste que você precisa estudar. É só um jeito de determinar qual é o melhor tipo de... É... Como que é? Ah, não. É determinar o tipo de Pokémon, de treinador Pokémon que você vai ser. Os diferentes tipos de iniciais são melhores nos diferentes estilos de batalha. Com um Pokémon inicial, você... Ah, I start a Pokémon, you'll be your lifelong partner. Ah, tá. Um Pokémon vai ser seu parceiro por, pela vida toda. E... Então é bom que vocês trabalhem juntos, é, trabalhem bem juntos. Tá bom, mas agora chega de falar... É... Ah tá, quem falou isso foi o Theo. Chega de conversa, eu quero pegar meu Pokémon. Nossa, cara, o Luciano é muito paciente, né? Será? Uh, mas tá bom. É... E se vocês querem saber mais sobre... Ah, no... More about what zone the test before we can... Não. Não, eu não preciso conversar, tá. É... Vamos fazer o teste de uma vez, eu quero... <coughs> Quero saber. Tá. É... Uma pessoa normal, ela seguiria as cores pra saber... Ah, eu quero vermelho porque é Pokémon de fogo. Eu quero verde porque é Pokémon de grama. Eu quero azul porque é Pokémon de água. Mas, galera, na primeira vez que eu joguei esse jogo, eu joguei bem pouquinho, mas cheguei a pegar o inicial. É... Eu peguei o inicial de fogo. E por mais que eu tenha escolhido... Eu até fiz isso pra testar mesmo, meio na marra. É, não bate... Pela minha, pelo que eu notei, não bate muito com o tipo de Pokémon que sai. 
Mas, normalmente, o que eu faria se eu encontrasse, eu atacaria diretamente. É uma coisa que, normalmente, eu faço. Eu, dificilmente, eu jogo diretamente uma Pokébola. É só, tipo... É, é tipo assim, eu não... Eu, dificilmente, eu paro pra ver o que ele faz. E... Porque eu não sei se... Eu tenho a mania, tipo, eu não sei se aquele Pokémon é um Pokémon raro. E... E se ele vai, tipo assim, eu não sei se ele é efetivo comigo ou não, às vezes. Se é um Pokémon novo, eu não tenho certeza. E eu não jogo uma Pokébola porque eu não sei se ele vai escapar no primeiro turno, igual um Abra da vida. Ou, tipo assim, o Abra eu sei que ele escapa, então eu jogo a Pokébola direto. Ou para ele, paraliso ele com algum golpe de status. Mas dificilmente eu jogo, então eu ataco direto. Então, na minha opinião, isso seria. É, aí ele fala muito bem, vocês dois. É... Ah tá, próxima pergunta. Uh, qual desses golpes você ensinaria pro seu Pokémon? Protect eu não ensinaria. Eu, eu particularmente acho um golpe meio inútil. Porque eu não sou. O tipo de. de. Como, como que eu posso falar? O tipo de jeito que eu jogo Pokémon, eu, não, eu sou mais ofensivo. Eu sou, eu sou mais. Isso em qualquer jogo, na verdade, que eu jogo, normalmente eu sou mais ofensivo. Eu jogo com um personagem mais ofensivo. Então eu não usaria Protect, porque eu não, eu não acho muito útil, eu tento acabar com o meu oponente mais rápido. E eu não usaria Hidden Power, porque eu não, o Hidden Power, pelo que eu me lembre desse golpe, ele é decidido muito na sorte. Então, dependendo do Pokémon que você ensina, ele vai ter um jeito diferente de funcionar. Então eu iria pelo Hyper Beam, que eu sei que é um golpe poderoso. É coincidência ter escolhido os dois primeiros como vermelhos, e não é porque, ah, eu penso que é de fuga. Porque realmente eu jogo assim. Quem me conhece sabe que eu jogo exatamente assim. Uh, tá, próxima questão. Eu tô pulando agora esse diálogo porque é bem em comentários, assim, bem desnecessário. Ó, já é estranho. Guiarados é um Pokémon água. Por que ele tá de vermelho? Ânforos é um Pokémon elétrico. Por que ele tá de... Hum, o quê? Which of the would win in all out battle? Não entendi. Glyscore eu não me lembro quem é o Glyscore. O Ampharos eu lembro que é um elétrico. E o Ger... Cara, eu tenho muito medo do, Ger... do Gerdos. Que o Gerdos... Cara, ele, ele, tipo assim, ele é um Pokémon água. Mas ele consegue ter alguns golpes... Eu lembro... Se, se não me engano, o Gerdos consegue... Tem capacidade de algum golpe voador. Eu acho. Não faz o mínimo sentido, eu sei. Mas eu, se não me engano, ele tem. E ele tem possibilidade de golpe dragão. Então, tipo, só pelo golpe dragão, eu acho que... Qual dos Pokémon seguir venceria numa batalha? Eu tenho quase certeza que é o Gyarados, porque o Gyarados é um Pokémon extremamente destrutivo. Eu, na minha opinião, é tipo, o Ephros se daria bem... O Glyscore eu não lembro quem é, pra ser bem sincero. Por nome assim eu não lembro. Mas o Ephros, ele é elétrico, ele teria golpes poderosos, mas dependendo do Pokémon... É que o Ephros o teria vantagem sobre o Gyarados. Eu vou no Gyarados. É... Agora a questão final, eu sei que... Ai, meu pai. Explorar a região, fazer novos amigos, virar o melhor. Cara, é tipo... Agora ele me pegou, porque seria a primeira e a última. Explorar a região nem tanto, porque... Ah, sim, explorar a região... Na verdade, seria as três, mas é tipo, sei lá. Eu acho que seria a primeira, porque as outras duas você faz por consequência. É, eu faria a primeira, porque as duas... Você tá querendo virar o melhor. Mas você, pra isso você vai explorar a região e você vai fazer novos amigos quando você tá explorando a região. Então pra mim é meio óbvio, eu vou na primeira. Caramba, eu peguei todas as vermelhas. <risos> agora, não, agora eu não captei o, o, o procedimento. Mas tipo, eu peguei todas as vermelhas e não foi porque eu quero de fogo. É porque justamente eu jogo assim. Então... Ah tá, ele vai analisar os resultados. Tá analisando o resultado, blá, blá, blá. Tá. Vamos ver o que, que a lógica traz. Vamos ver se a minha ideia estava. Que eu acho que não tem nada a ver. Ah, só pra vocês saberem. Pelo seu, se eu estou falando as formas corretas, o primeiro é o de grama, o segundo é o de fogo, pelo, pela cauda, acho que é o de fogo. E o terceiro é o de água. Crito, ah, você parece ser um treinador que não hesita em ir atrás do que você quer. <risos> Firepower, eu quase certeza que eu peguei o Pokémon de fogo. É, você gosta de é, derrotar seus oponentes através da, do poder de fogo. É bem meu jeito de jogar mesmo. A melhor defesa é o melhor. É a melhor defesa é um bom ataque. Isso é basicamente com o jeito que eu jogo. É, você tem um espírito flamengo. Cara, Burning Fire. É um Pokémon de fogo que eu vou pegar, é certeza. 
E não é porque eu quis, é justamente eu jogo assim. Eu sou um treinador, eu falei no início do teste, eu sou um treinador, do... eu sou um jogador do tipo ofensivo, do tipo dano, que chame do que quiser. Eu não sou um cara, tanto que eu jogava jogo de, de... eu não consigo ficar de tanque, porque eu tenho muita, eu tenho, eu não tenho paciência para isso. Mas continua, ah, Raptor. Galera, esse é o Raptor, é o Pokémon de fogo. Se tem mais dois que é o Eletux e o Ortinx, acho que é assim que pronuncia. E galera, agora vai passar rapidinho a informação para vocês dos três iniciais. Raptor, Pokémon inicial de fogo e terra da região de Tandor. Precisa de muito cuidado e atenção. Nas batalhas se demonstra corajoso e leal, sempre apoiando seu treinador. Ortinix, Pokémon metal e grama na região de Tandor. Inicial da região de Tandor. Devido à sua timidez, é um pokémon raro na natureza por não conseguir encontrar pares. Conhecido por roubar e comer pequenos objetos de metal. Petrux, pokémon inicial agroelétrico da região de Tandor. Sua proporção baixa é devido à incapacidade de viver em grupos. Devido à incompatibilidade dos campos elétricos de seus corpos. Só, pode, só podendo viver em casal, caso os campos ressoem. Galera, agora que já passou a informação, vamos lá. Eu vou pegar meu Pokémon. Deixa aqui que pega assim. Aí, consegui o Raptor. Não, não, não quero dar apelido, não tô afim. Theo soltou a franga. Falou que tá cansado de esperar. Tá dando piti, tá pulando. É. Querido, tu já pegou o inicial dele. Quando que eu pego o meu? Ele analisou o resultado de. Do teste do Theo. Ah, tá, não. Ele tá analisando o resultado do teste do Léo. Do Léo. Do Theo. Do... Não de tirei Léo, mas tudo bem. Theo, você certamente sabe o que você quer na sua vida. Você é impulsivo, impaciente e... Ah, você basicamente se, se importa com seus desejos. Só com seus desejos. Mas eu sinto alguma coisa diferente em você. Poderia ser uma semente de grandeza? <risos> se isso sair, não vai prestar. É... O potencial de transformar você mesmo no... Ah, um potencial para transformar você completamente? Ou é só porque você é jovem? Eu não posso dizer. Mas in... In... é indiferente é... para um treinador como você. <risos> Ele pegou o Grama. Muito bom. Ele pegou o Oitinks, que é o Pokémon Grama. Ele basicamente tem desvantagem já contra mim, porque o meu Pokémon é fogo. Agora eu não lembro quais golpes que o meu Pokémon tem. Ah, tá. A, a, a cena clássica. É... Ele falou, eu tenho um pokémon, você tem um pokémon Já sabe o que significa, né? Vamos ter uma, uma batalha Tá demais, meu filho, já estourou <risos> Essa parte eu achei muito legal, galera Eu lembro do sistema de batalha Era muito parecido com o do Black and White, se não me engano Eu não lembro agora se é parecido com o Black and White Ou qual deles que é Beleza, vamos lá Então, galera <risos> Vamos começar com humildade <risos> Morreu. Cara, você dá um golpe de fogo no Pokémon inicial. Você quer que. Qual que ele contra lutar contra um planta? Você tá de sacanagem. Eu acabei com o bicho num golpe. E quase upei. Ah, a frasinha final. Mas era pra eu ganhar. Que pena. Mas como eu, eu. Era pra eu ser o melhor treinador de todos. Isso é impossível. Ele tá gaguejando, vocês notaram. Isso é impossível. É. Bons treinadores nunca perdem. Eu... Eu... Ah, começou a chorar. Não chore, Léo. É... Esse... É... Eu vou curar seu Pokémon pra você. 